हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू लकी एजुकेशन और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर एट्टीन का सेवन्थ लेक्चर ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है इससे पहले हमने सेवन लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं इसमें कुछ नहीं थोड़ी कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं और प्लान्स हैं सरकार के उनके बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है तो एक्चुअली अब तक का जो मेन मेन सिलेबस है इसका हो चुका है और प्रॉबेबली हो सकता है इसमें से भी कुछ पूछ ही लिया जाए बाई चांस फिर भी इसको हम कवर कर लेते हैं इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 18 फिनिश हो जाएगा और इस प्रकार हमारे इकोनॉमिक्स के आज तीन चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे ध्यान रखना चैप्टर नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर नंबर 18 आज कंप्लीट हो जाएगा तीन चैप्टर इकोनॉमिक्स के हमारे कंप्लीट हो जाएंगे बच्चे सिक्सटीन और सेवनटीन इन कमिंग डेज वो भी हमारे फिनिश हो जाएंगे ठीक है तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं ऑफ स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम है और किस स्कीम में क्या क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन एनी थ्री और टू इंपॉर्टेंट स्कीम्स विच इज रनिंग बाई दी स्टेट गवर्नमेंट तो उसको भी लिख सकते हैं या फिर पर्टिकुलर स्कीम का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इस स्कीम के बारे में बताइए क्या जानते हो आप इसके बारे में सबसे पहले एंटी कॉपिंग एक्ट एंटी कॉपिंग एक्ट का मतलब एंटी कॉपिंग एक्ट इसका मतलब है कि जो मतलब नकल करते हैं तो नकल के खिलाफ ये एक्ट है जो बच्चे स्कूल कॉलेज कॉलेज में जो नकल करते हैं चीटिंग करते हैं तो उससे संबंधित ये एक्ट है एंटी कॉपिंग एक्ट तो एंटी कॉपिंग एक्ट के बारे में देखते हैं अंडर राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992 ठीक है ये एंटी कॉपिंग एक्ट किस में आता है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट दियर इज ए प्रोविजन ऑफ थ्री ईयर्स पनिशमेंट फॉर चीटिंग एंड यूजिंग अनफेयर मीन्स इन एग्जाम मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर कोई स्टूडेंट चीटिंग करते हुए पाया जाता है नकल करते हुए पाया जाता है तो तीन साल की सजा का प्रावधान है एंड यूजिंग अनफेयर मीन्स इन एग्जाम अगर एग्जाम में मान लो कोई गलत तरीके अनफेयर मीन्स का मतलब ऐसे तरीके जो मतलब अलाउ नहीं है जैसे मान लो कोई पर्ची से निकल कर रहा है जैसे यहाँ पे चिट दे रहे हैं या फिर मान लो मोबाइल ले गया मोबाइल में से निकल कर रहे हैं या किसी कोई भी प्रकार का मेथड हो किसी भी मेथड अनफेयर मीन्स मतलब जो ऐसा तरीका जो सही नहीं है जो तरीका अलाउ नहीं है उन तरीकों का अगर एग्जाम में यूज कर रहे हैं चीटिंग के समय तो उनके लिए कितनी सजा का प्रावधान है तीन साल की सजा का प्रावधान है और स्टूडेंट के खिलाफ क्रिमिनल केस भी फाइल किया जाएगा ठीक है अगर ऐसे केसेस में अगर नकल, नकल पर, करते पाए गए तो क्रिमिनल केस भी फाइल कर दिया जाएगा स्टूडेंट के खिलाफ क्रिमिनल मतलब आपराधिक केस दर्ज कर दिया जाएगा और स्टूडेंट को स्कूल से निकाला भी जा सकता है एक्सपेल्ड का मतलब है स्टूडेंट को स्कूल से बाहर भी निकाला जा सकता है अगर चीटिंग करते पाए गए तो ठीक है ध्यान रखना मेन मेन चीज़ क्या याद रखनी है एंटी कॉपिंग एक्ट किस में आता है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992 में जिसके तहत तीन साल का प्रावधान है तीन साल की सजा का प्रावधान है अगर क्या करते पाए गए अनफेयर मीन्स यूज करते पाए गए एग्जाम में अनफेयर मीन्स मतलब गलत तरीके यूज करते पाए गए गलत तरीके मतलब कैसे भी तरीके हो सकते हैं आपको पता ही है नकल कितने प्रकार से की जाती है तो आई विल सजेस्ट यू डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ अपने आप पे भरोसा रखें और जितना आता है उतना लिखें और नहीं आता तो इम्प्रूव करें अगली बार ठीक है पर नकल करने की आदत ना डालें प्लीज और स्टूडेंट के खिलाफ क्रिमिनल केस भी फाइल कर दिया जाएगा और स्टूडेंट को स्कूल से बाहर भी निकाला जा सकता है इन केस ऑफ इफ़ यू फाउंड डूइंग चीटिंग ड्यूरिंग एग्जाम अब दूसरा है चाइल्ड मैरिज एक्ट चाइल्ड मैरिज जैसा कि आपको बताइए बाल विवाह ठीक है बाल बाल विवाह के खिलाफ ये मैरिज बाल विवाह के खिलाफ ये एक एक्ट बनाया है क्यों बनाया है आपको पता है हमारे सरकार में इस एक्ट के तहत कि बॉयज जो लड़के होते हैं उनकी शादी की उम्र तय की गई है इक्कीस साल और जो गर्ल होती हैं लड़कियां उनकी शादी की उम्र की तय की गई है अठारह साल अगर इस साल से ऊपर या इस साल के बाद अगर शादी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर अगर कोई लड़का जिसकी शादी इक्कीस जिसकी उम्र इक्कीस से कम है और लड़की या फिर लड़की जिसकी उम्र अठारह से कम है अगर उनकी शादी की जा रही है तो उसको हम समझेंगे ये क्या है ये चाइल्ड मैरिज है डेट विल बी कंसिडर्ड एट चाइल्ड मैरिज अब देखो चाइल्ड मैरिज क्यों गलत है अब आप सोचो 18 साल से उम्र कम उम्र की कम उम्र में अगर किसी लड़की की शादी की जाती है तो एक्चुअली 18 साल से कम क्या है वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते मैच्योर मतलब समझदार नहीं होते साथ के साथ में उनके जो ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो भी पूरी तरह से डेवलप नहीं होते तो अब पूरी तरह से डेवलप नहीं है कुछ पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना ऊपर से शादी करा दो तो ऐसे में क्या है फिर जो फ्यूचर है वो ख़राब हो जाता है और मान लो सपोज इनके से अगर शादी करा दी जाए कम उम्र में और उनके बच्चे होते हैं तो वो बच्चे कैसे होंगे पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगे पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगे तो इसका मतलब 
गलत है ठीक है तो इसलिए चाइल्ड मैरिज को क्या कर रखा है बैन कर रखा है और इसकी ये कर रखा है किसके तहत एक एक्ट के तहत तो चाइल्ड मैरिज पूरी तरह से बैन है फिर ठीक है इस एक्ट के तहत अगर ऐसा पाया गया कोई तो उसके लिए सजा का प्रावधान है तो पहला तो ये है इफ ए बॉय लेस देन ट्वेंटी वन ऑफ एज एंड गर्ल लेस देन एटीन ईयर्स ऑफ एज एंड मैरिज इज टेकिंग प्लेस बिटवीन बॉथ इट विल बी कंसिडर्ड एट चाइल्ड मैरिज अगर एक लड़का जिसकी उम्र 21 साल से कम है और एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल से कम है और उनके बीच अगर शादी हो रही है तो ये शादी कैसी मानी जाएगी चाइल्ड मैरिज मानी जाएगी और चाइल्ड मैरिज एक पनिशेबल क्राइम है पनिशेबल मतलब जिसमें सजा का प्रावधान है और क्या सजा है या तो दो साल की पनिशमेंट होगी या फिर एक लाख रुपए पे करने पड़ेंगे फाइन के रूप में या फिर हो सकता है दो दो साल की सजा भी हो जाए और एक साल का फाइन भी देना पड़े तो ये है चाइल्ड मैरिज एक्ट जो कि कब आया था 2006 में आया था ठीक है दूसरा है हेल्प ऑन एक्सीडेंटल डेथ अब ये एक और स्कीम है एक्सीडेंटल डेथ होने के केस में तो ठीक है तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर अब देखो दो प्रकार के सेक्टर होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक तो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो डेली जॉब करने जाते हैं डेली मतलब उनको मतलब पै, पैसा मिलता है वेजेज मिलती है मान लो मजदूरी सपोज जो तीन सौ रुपये पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं तो एक तो वो वाले लोग हैं अनऑर्गेनाइज मान लो कोई सब्जी बेच रहा है या कोई बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन में लेबर का काम कर रहा है कोई भी काम कर सकते हैं और एक लोग ऐसे होते हैं जिनको मंथली सैलरी मिलती है जो मतलब तीस दिन काम करते हैं मंथली सैलरी मिलती है जिनका पैसा पी करता है मंथली ठीक है और और भी सारी सुविधाएँ मिलती हैं तो जो मतलब रेगुलर काम करते हैं मंथली मतलब जिनकी सैलरी मिलती है टाइम टू टाइम जाते हैं आते हैं ठीक है जैसे मान लो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जैसे सपोज कोई पुलिस में लगा हुआ है तो उनको पता है तीस दिन डेली मतलब जॉब ड्यूटी पर रहना है और फिर उनका मतलब कई सारी सुविधाएं मिलती है गवर्नमेंट की और सैलरी आती है मंथली ऐसा जो सेक्टर होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा हो जाएगा जिसमें ना तो कोई मंथली सैलरी का प्रोविजन है हो सकता है डे टू डे मिल सकती है हो सकता है पंद्रह दिन में मिल जाए हो सकता है तीस दिन में मिल जाए ठीक है अब हो सकता है जैसे अलग अलग टाइप के जॉब है जैसे मान लो कोई सब्जी बेच रहा है कोई फल बेच रहा है कोई मतलब छोटे मोटे काम कर रहा है तो वो सारे सेक्टर के सेक्टर क्या कहलाएंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई वर्कर है जिसने किसी इस स्कीम को मतलब ज्वाइन कर रखा है तो हेल्प ऑन एक्सीडेंटल डेथ तो उसके लिए क्या होगा कि अगर मान लो एक्सीडेंटल डेथ हो तो एक्सीडेंटल डेथ के केस में पाँच लाख रुपए दिए जाएंगे ठीक है किसको रजिस्टर्ड वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी रजिस्टर्ड वर्कर हैं उनकी अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उनको सहायता दी जाएगी असिस्टेंस मतलब सहायता दी जाएगी पाँच लाख रुपये की कब डेथ पर दूसरा है मेडिकल ग्रांट रिलीफ मेडिकल ग्रांट रिलीफ मतलब जो भी रजिस्टर्ड वर्कर हैं वर्कर मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है ठीक है किसी स्कीम के तहत तो उनको एक लाख रुपए की सहायता दी जाती है उनके ट्रीटमेंट के लिए जो भी रजिस्टर्ड वर्कर है वर्करों को क्या कराना पड़ा है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है तो रजिस्ट्रेशन करा लिया अगर उन्होंने ठीक है गवर्नमेंट में तो फिर उनको एक लाख रुपये की सहायता मिलती है अगला है स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान प्रावधान स्कॉलरशिप क्या होती है जो छात्रवृत्ति दी जाती है आपको पता है स्कूल कॉलेज में आ, कई सारी स्कीम चल रही सरकार की तो जो गरीब लोग होते हैं या फिर मतलब आ, बी में होते हैं या फिर कई सारी स्कीम चल रही हैं तो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान है स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति तो यहाँ पर क्या किया गया है क्लास सिक्स से क्लास एट के जो रजिस्टर वर्कर्स होते हैं उनके बच्चों के लिए एक हज़ार रुपये दिए जाएंगे बॉयज़ के लिए और पंद्रह सौ रुपये दिए जाएंगे गर्ल्स के लिए ठीक है दोबारा मैं बता रहा हूँ जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान अलग अलग है अगर उनके बच्चे क्लास छः से क्लास सिक्स से क्लास एट्स में पढ़ रहे हैं तो बॉयज़ के लिए मिलेंगे थाउजेंड और गर्ल्स के लिए मिलेंगे फिफ्टीन हंड्रेड अगर उनके बच्चे क्लास नाइन से क्लास ट्वेल्थ के बीच में तो बॉयज के लिए मिलेंगे टू थाउजेंड रुपी और गर्ल्स के लिए मिलेंगे टू थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपी मिलेंगे अगर मान लो उनके बच्चे ग्रेजुएशन लेवल पर हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं ग्रेजुएशन मतलब आपको पता ही है ट्वेल्थ पास करने के बाद हम क्या करते हैं बीए करते हैं बीएससी करते हैं बी करते हैं बी करते हैं तो ये सारी चीज़ क्या है ग्रेजुएसन है तो जब वो ग्रेजुएसन कर रहे हैं तो ग्रेजुएसन के टाइम पर बॉयज़ को मिलेंगे फोर हंड्रेड रुपी और गर्ल्स को मिलेंगे सिक्स थाउजेंड और अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब ग्रेजुएशन के बाद की अगर कोई डिग्री कर रहे हैं जैसे बीए के बाद एमए ठीक है बीएससी के बाद एमएससी बीटेक के बाद एमटेक ऐसे करके कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान स्टूडेंट जो मेल स्टूडेंट
तो वुमेन जो होती हैं वर्क वुमेन वर्कर जो होती हैं उनको दो डिलीवरी तक दो डिलीवरी मतलब दो बच्चों जैसे एक एक बच्चा पहले हो गया फिर एक बच्चा उसके बाद दूसरा बच्चा हो गया तो दो बच्चों तक दो डिलीवरी तक उनको छः हज़ार रुपये दिए जाएंगे ताकि वो अपना और बच्चे का क्या कर सकें अच्छा न्यूट्रिशन दे सकें अच्छी खाना दे सकें ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ पर मेटर्निटी रिलीफ रिलीफ स्कीम में क्या किया जाता है पहली बार माँ बनने पर भी छः हज़ार रुपये और दूसरी बार भी माँ बनेंगे तब भी छः हज़ार रुपये तीसरी बार कुछ नहीं तो दो स्टार्टिंग में दो जो दो डिलीवरी जो होती हैं उन पर छः हज़ार रुपये सहायता दी जाती है ठीक है माँ को तो ताकि उनकी मतलब माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ का ध्यान रखा जा सके अगला है राजस्थान विश्वकर्मा नॉन ऑर्गेनाइज वर्कर कंट्रीब्यूटरी स्कीम तो अगर इस स्कीम में अगर किसी वर्कर ने क्या कर रखा है अपने आप को इनरोल करा रखा है अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो उनको कंट्रीब्यूटरी बेनिफिट्स दिए जाते हैं फॉर लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड वर्कर उनकी लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए कंट्रीब्यूटरी बेनिफिट्स दिए जाएंगे ठीक है अगर मान लो किसी वर्कर ने इस स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करा रखा है और उसमें कुछ पैसे जमा करा रखे हैं अब देखो स्कीम में फ्री में तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता कुछ स्कीम में कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है तो उधर से भी इधर से भी क्या होगा इन वर्कर्स की लाइफ प्रोटेक्शन के लिए कुछ कंट्रीब्यूटरी बेनिफिट दिए जाएंगे कुछ मतलब सहायता दी जाएगी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अगला है द मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 सिक्सटी वन मैटर्निटी वही माता से संबंधित जब भी मैटर्निटी वर्ड आ जाए तो समझ लो माता से संबंधित यहाँ भी माता से संबंधित ही है जो भी रजिस्टर्ड वूमेन लेबर्स होती हैं जो भी रजिस्टर्ड वूमेन लेबर होती हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उनको चाइल्ड बर्थ से पहले मतलब बच्चे के जन्म से पहले छः वीक की वेजेज मिलेंगी और लीव मिलेगी बच्चे के जन्म से पहले छः वीक सिक्स वीक की वेजेज वेजेज का मतलब तनख्वाह मिलेगी मजदूरी मिलेगी और साथ के साथ में लीव भी मिलेगी और बच्चे की जन्म के बाद भी छः वीक की वेजेज और लीव दी जाएगी ठीक है तो यहाँ पे सिक्स वीक से यहाँ पे एक चीज़ और रह गई है सिक्स वीक की वेजेज एंड लीव दी जाएगी आफ्टर चाइल्ड बर्थ ये चीज़ ध्यान रखना मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट जो कि नाइनटीन सिक्सटी बन आया था ये मदर्स को ये प्रोटेक्शन देता है वुमेन मदर्स जो वुमेन वर्कर्स होती हैं रजिस्टर्ड वुमेन लेबर लेबर्स होते हैं कि बच्चे के जन्म से पहले छः वीक की मजदूरी और छः वीक की लीव साथ ही साथ में छः बच्चे के जन्म के बाद भी छः वीक की मजदूरी और छः वीक की लीव दी जाती है छुट्टी दी जाती है ताकि वो मतलब आराम से अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकें और बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो खाने पीने की चीज़ों का भी मतलब ध्यान रख सकें अगला है स्टेट इंश्योरेंस एंड स्टेट प्रोविडेंट फंड स्कीम ठीक है स्टेट इंश्योरेंट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड स्कीम आपको पता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनको क्या है आप उनकी सैलरी में से कुछ पी करता है प्रोविडेंट फंड जो मतलब वो रिटायर होने के बाद मिलता है तो स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड स्कीम इज बींग रन फॉर द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस इंश्योरेंस में क्या होता है का, कुछ पैसे कट जाते हैं उनके जो भी मतलब जॉब कर रहे हैं एम्प्लॉय एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय उनको बोलते हैं जो कर्मचारी होते हैं तो कर्मचारियों के सैलरी में से कुछ पैसा इंश्योरेंस के लिए कटता है और कुछ पीएफ का कटता है जो कि इंश्योरेंस से क्या होगा उनको फ़ायदा मिलता है इंश्योरेंस हो जाता है उनकी लाइफ का भी इंश्योरेंस है और बीमार हो जाते हैं तब भी मतलब उनको पैसा मिलता है प्रोविडेंट फंड का जो मनी है वो विद ब्याज लगा के इंटरेस्ट लगा के बाद में मिलता है जब वो रिटायर होते हैं तो ये भी एक स्कीम चलाई जा रही है ठीक है लोगों के लिए तो इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ सो थैंक यू थैंक यू सो मच कीप लर्निंग कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल